स्टूडेंट न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की डेट न्यूज शुरू करते हैं आज आखिरी टेक न्यूज है दोस्तों अलीगढ़ से उसके बाद मंडे से नॉर्मली मुंबई से आपको टेक न्यूज मिलना शुरू हो जाएगी बहुत सारे अनबॉक्सिंग पेंडिंग है बहुत मजा आएगा जब मैं वापस जाऊंगा ना तो बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है एनिवेज दोस्तों प्यार सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पच्चीस हजार लाइक्स कल मिल गई टेक न्यूज में आज भी यही उम्मीद करते हैं गर्मा गर्म टेक न्यूज दोस्तों आप सभी लोगों के लिए हमेशा की तरह लेके आ गया वीडियो पसंद आएगी लाइक करना फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं तो पहले खबर की बात करते हो शुरुआत करते हैं यहां पर नोकिया से और जैसे कि दोस्तों हमें पता है एमडब्ल्यू सी जब से कैंसिल हुआ है बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट्स जो लॉन्च होने वाले थे वो भी ऑब्वियसली कैंसल्ड हो गए और वो अब अलग अलग तरीका ढूंढ रहे कि हम कहां पर और कैसे हमारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें वैसे नोकिया के पास एक रास्ता निकल कर आया क्योंकि तेईस फरवरी को उनके बहुत सारे प्रोडक्ट वहां पर आने वाले थे अब यहां पर एच ने अनाउंस करके बोला कि हम एक इवेंट अभी रखेंगे अब वो कहां रखेंगे कैसा होगा यह नहीं पता लेकिन उन्होंने कहा कि हम रखेंगे और जो प्रोडक्ट वहां पर लॉन्च करने वाले थे वो सारे प्रोडक्ट्स हम वापस लॉन्च करेंगे उन्होंने नोकिया टेन का भी जिक्र कर दिया इसका मतलब ऑब्वियसली दोस्तों नोकिया टेन भी हमें जो देखने को मिलेगा जो पावरफुल फ्लैगशिप फोन होगा साथ में ऑब्वियसली हमें नोकिया की स्मार्ट वॉच और फीचर फोन बहुत सारी चीजें जो देखने को मिलेगी तो जो एच है इनका काफी बड़ा प्लान था नोकिया से रिगार्डिंग लेकिन ये अब फेल्ड हो गया लेकिन अब देखते हैं ये लोग कहां पर कैसा इवेंट रखते हैं उसके बाद क्या वाकई में हमें इंडिया में मिलता है नहीं मिलता है ये तो हमें थोड़े दिनों में ही पता चलेगा तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर एक ऐसा सर्वे और एक ऐसा रिपोर्ट निकल कर आया और बताया जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनी से जो अपने स्मार्टफोन्स इंडिया में सोल्ड करती है वो अभी से पांच हजार और उसके नीचे कोई स्मार्टफोन्स जो वो इंडिया में लॉन्च नहीं करेगी जी हाँ मैं ये खबर जो दे रहा हूं वो सही है पांच हजार के नीचे कंपनी की तरफ से कोई स्मार्टफोन्स अभी नहीं मिलेगी उसके ऊपर ही जो वो प्राइस होगी आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये चीज गलत है क्योंकि जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते वो कैसे करेंगे तो बात ये है दोस्तों कि रूरल एरियाज में भी लोग पांच हजार से ज्यादा फोन पर स्पेंड करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उसमें ज्यादा स्टोरेज और रैम मिलता है थोड़े प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं क्योंकि आजकल आपको पता है टिकटॉक हर जगह पहुंच गया है तो सबको अच्छे वीडियोज क्रिएट करना है और आजकल सभी लोग गेम खेलते हैं तो ऑब्वियसली छह सात हजार वाले फोन अभी जो आ रहे हैं उनमें आप गेम भी खेल सकते तो पांच के नीचे जो फोन से उनमें इतना दम नहीं होता है ये सभी लोग समझते हैं उसको ध्यान में रखकर इंडिया में पांच हजार के नीचे कोई स्मार्टफोन नहीं मिलेंगे फीचर फोन हमें यहां पर मिल सकते हैं एक सर्वे के अकॉर्डिंग दोस्तों 2019 में बताया जा रहा है कि इंडिया में ना एक बंदा एक स्मार्टफोन पर बारह से तेरह रुपए खर्च तो कर ही देता है तो ऑब्वियसली पांच के ऊपर अगर फोन इंडिया में लॉन्च होते हैं तो वो शायद एक सेंस बनता है वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों आप कितना स्पेंड कर सकते हैं एक स्मार्टफोन के ऊपर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो यहां पर दोस्तों शाउमी की तरफ से खबर आ रही है और शाउमी यहां पर दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि वो एक फुली ऑटोमेटेड फैक्ट्री यहां पर बनाने की प्लानिंग कर रहा है इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि ये पूरी अनमैंड फैक्ट्री होगी जहां पर इंसानों की जरूरत नहीं होगी और पूरा जो काम होगा वो ऑटोमेटिकली यहां पर किया जाएगा अब दोस्तों यहां पर चाइना में वैसे जगह है ये सुहांग ऑलरेडी एक ट्रायल फैक्ट्री जो वो बन चुकी है जहां पर मशीनों से काम लिया जाएगा और उसमें इंसानों का बिल्कुल भी रोल नहीं होगा आईओटी डिवाइस बनेंगे दूसरे स्मार्टफोन बनेंगे और साथ में फाइव से रिगार्डिंग बहुत सारा वहां पर काम किया जाएगा ये उन्होंने कहा कि शुरुआत है उसके बाद चाइना में हर जगह पर हम इस तरीके की फैक्ट्री लगाएंगे और इसका फायदा ये होगा कि उन्होंने कहा कि पर मिनट ये 60 स्मार्टफोन्स बना सकते हैं इस ऑटोमेटेड सिस्टम से जो ऑब्वियसली इंसानों से काफी फास्ट होगा अब देख के थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि जब ये होगा तो फिर इंसान जो है वो क्या करेंगे उनका जो जॉब है वो खतरे में आ जाएगा और फिर शायद मंदी यहां पर हमें बहुत देखने को मिल सकती है और अगर ये प्लान बाहर निकलता है तो ये इंडिया में भी आएगा और ऐसी ऑटोमेटेड फैक्ट्री हमें इंडिया में भी मिलेगी मुझे लगता है ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा हम मानते काम फास्ट होगा लेकिन जो ह्यूमन से जो उनकी जॉब है वो खतरे में आ सकती है वैसे इसके बारे में दोस्तों आपका क्या ख्याल है ऑटोमेटेड मतलब फुली ऑटोमेटेड फैक्ट्री आप कमेंट करके बता सकते हैं तो यहां पर दोस्तों फाइनली सैमसंग गैलेक्सी एस ट्वेंटी सीरीज की जो ऑफिशियल इंडिया प्राइस है वो सामने निकल कर आ चुकी है और एक्चुअली में दोस्तों जब मैंने प्राइस देखा तो मुझे खुशी हुई क्योंकि जो ग्लोबल प्राइस थी उससे ये जो प्राइस है वो काफी कम है लेकिन एक चीज यहां पर अभी भी श्योर नहीं है कि जो इंडिया के अंदर सैमसंग की एस ट्वेंटी सीरीज आएगी इनमें एक्सिनोस 990 होगा या फिर ग्लोबली ही स्नैपड्रैगन 865 फॉर्म में मिलेगा मुझे लगता है अगर एक्सिनोस 990 होता है तो ठीक है क्योंकि वो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 865 के मुकाबले नहीं है तो जो प्राइस कम हुई है वो मेरे ख्याल से ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है Samsung S20 दोस्तों 67000 से शुरू होगा इंडिया में S20 प्लस 74000 से और S20 जो अ
और गूगल पिक्सल 5 एक्सएल के कुछ रेंडर्स यहां पर निकल कर आ चुके हैं और जो यूट्यूबर है जॉन प्रोसेसर उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला है उन्होंने कहा है कि ये एकदम से आप रियल ही समझ लीजिए क्योंकि मैंने ये फोन देखा हो उन्होंने पूरा बैक और फ्रंट साइड देखा और जो बैक में जो रेंडर्स अभी आप देख रहे हैं पिक्सल फाइव एक्सएल के थोड़ा यू शेप आपको कटआउट दिख रहा है ट्रिपल कैमराज आपको मिलते हैं और सामने का नहीं है उन्होंने कहा सामने तो मैंने देखा हो वैसे ही नॉच जो पिक्सल फोर सीरीज में था तो कुछ इस तरीके का ऑब्वियसली साल मे में गूगल ये ये वाले फोन लेके आ सकता है बस बात ये है कि पिक्सल फोर तो इंडिया में आए नहीं थे कुछ फेस अनलॉक वाला कुछ सीन था अब ये भी आएगा कि नहीं आएगा उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों पिक्सल के इन फोन्स के बारे में क्या पिक्सल के फोन्स के लिए एक्साइटेड है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो यहां पर दोस्तों एक और चीज है मोटोला का जो रेजर फोल्डेबल फोन है इसका हमने अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन कर दिया है और बहुत ही जल्दी आपको यह वीडियो मिलेगा काफी इंटरेस्टिंग ये फोन है और ऑब्वियसली मेरे चैनल पर सबसे पहला फोल्डेबल फोन होगा जो मैं बहुत एक्साइटेड हूं और ऑब्वियसली सैमसंग का गैलेक्सी जेड फ्लिप भी आ रहा है वो भी और एक्साइटिंग होगा लेकिन ये फोन आ, इसका टीजर मैंने इंस्टाग्राम ट्विटर पे डाला वैसे आपकी क्या राय है मोटोला के इस फोन के बारे में अनबॉक्सिंग आपको मिल जाएगी आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं तो यहां पर दोस्तों रियलमी की तरफ से खबर आ रही है और रियलमी सिक्स सीरीज दोस्तों बहुत ही ज्यादा नजदीक है लॉन्च होने के लिए और रिसेंटली यहां पर मुकुल शर्मा ने एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने ऐसा बताया कि उनका जो एफिलियट प्रोग्राम है फ्लिपकार्ट के ऊपर एफिलियट जो अकाउंट है वहां पर रियलमी सिक्स जो वो लिस्ट होकर आ चुका है जी हाँ इसका मतलब ऑब्वियसली रियलमी जो सिक्स सीरीज होगी वो फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होगी जो हमें देखने को मिलेगी और पहले जब वाइफा सर्टिफिकेशन पर आए थे तो रियलमी सिक्स जो होगा दोस्तों उसमें हिलियो जी नाइनटी वाला जो वो प्रोसेसर मिलेगा जी नाइनटी जी नाइनटी आप बोल सकते हैं तो कुछ वैसे आपको प्रोसेसर मिलेगा जो ऑब्वियसली काफी पावरफुल होगा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि प्राइस बहुत अच्छी होगी और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स लेके आएगी जहां तक मुझे पता है वैसे आप एक्साइटेड है रियलमी सिक्स सीरीज के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर जो भी बड़ी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से स्पेशली एयरटेल वोडाफोन आइडिया टाटा जियो का तो कोई जिक्र नहीं है लेकिन इन कंपनी को बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारा पैसा पे करने बोल रही है जो इनको बहुत पहले लग चुका था पिछले साल चौबीस अक्टूबर को जहां पर इन लोगों ने काफी लाइटली ले लिया मिलाकर 1.4 लाख करोड़ रुपीस हो जाते साढ़े पैंतीस हजार करोड़ तो इसमें बताया जा रहा है एयरटेल के वोडाफोन के 53,000 करोड़ से और टाटा के कुछ साढ़े बारह हजार करोड़ है अब ये कंपनी जो है वो एकदम लाइटली ले रही है गवर्नमेंट को आज भी मैंने ट्विटर पर चेक किया तो इनको बहुत बड़ी वार्निंग दी गई थी आज उनको शायद दोपहर के बारह बजे पे करने बोले थे पर इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया अगर ऐसा ही चलता रहा दोस्तों तो शायद बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट से आप जीत नहीं सकते आपको कुछ तो रास्ते निकालने ही पड़ेगी अब ये अगर पे कर दे तो बढ़िया रहेगा वरना मुझे लगता है जैसे कल मैंने कहा था डिक्टेटरशिप तो जियो चलेगा ही क्या आपको पता है दोस्तों वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कैसा था और कैसा दिखता है तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर यह बताया जाता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था वाह वी आर सो प्रिविलेज तो आज के लिए न्यूज़ खत्म होती उम्मीद करता हूं आपको आज के लिए न्यूज पसंद आएगी अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए ऐसे आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज लाता रहूंगा आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ टेलर ग्रेट डे एंड ऑलवेज केप स्मॉलिंग